এই আলোচনার জন্য প্রথমে আমি ডেকে নেব আমাদের একজন এডুকেশন লিডার যিনি ওনার সার্ভিস কালে অনেকভাবে বাংলার এডুকেশনকে সাহায্য করেছেন এবং বাংলার মাইনরিটিকে মাইনরিটির স্টেটাসকে ইম্প্রুভ করার জন্য অনেকভাবে মানে আনপ্যারালি উনি নিজের কমফোর্ট জোন থেকে বেরিয়ে টায়ারলেসলি নিজের কেরিয়ারে উনি সাহায্য করেছেন এবং অনেক বাংলায় মাইনরিটির প্রোগ্রেসের জন্য যে রিফর্মস বা যে পলিসিগুলো আনা হয়েছে তার ক্রেডিট ওনাকে যায় উনি ডব্লিউ বি পিএসসির চেয়ারম্যানও ছিলেন এখন উনি জিডি স্টাডি সার্কেলে কর্মরত ওনার সব থেকে বড় যেটা ফিচার বা ক্যারেক্টার বা পার্সোনালিটি সেটা হলো উনি মানে আনপ্যারালি অনেস্ট মানে ওনার মতো অনেস্ট অফিসার হয়তো খুব কমই বাংলা এবং ভারতবর্ষ পেয়েছে এবং আমি বিশ্বাস করি এরকম অফিসার যদি বা ব্যুরোক্রেটস যদি ভারত আরো পায় তাহলে হয়তো অনেক বেশি উপকৃত হবে তো জনাব এস এন নুরুল হক সাহেব আইএস এক্স চেয়ারম্যান ডব্লিউ বি পিএসসি অ্যান্ড চেয়ারম্যান জিডি স্টাডি সার্কেলকে রিকোয়েস্ট করবো স্যার যে আপনি অনেক স্কুলকে এখন গাইড করছেন বা গাইড দিচ্ছেন কিন্তু আমি আবার সেই পয়েন্টে আসছি আমাদের যে আলোচনার মুখ্য সাবজেক্ট আমরা রাখব টেন পয়েন্টস টু রিভ্যাম এডুকেশন ইন বেঙ্গল ওয়েদার ইট ইজ ফর মাইনরিটি মেজরিটি ডাজ ম্যাটার বাট হাউ ক্যান উই রিভ্যাম বেঙ্গলস এডুকেশন ইন টোটাল অ্যান্ড ইন দি লাইটস অফ অন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড ভেরি স্ট্রং লিডারশিপ জেনাব নুরুল হক স্যার ওভার ইউ Assalamualaikum <coughs> respected chairman Taribia Cambridge International School respected professor Dr Sujoy Bissas and uh, our uh, colleague next colleague now he is in MME department um, Sakil sir Mr Sakil Ahmed আর বাকি যারা এ আছেন পার্টিসিপেন্ট হিসাবে আছেন প্রথমেই আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো তারিবিয়া কেমব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলকে এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করার জন্য তো আশা করেছিলাম নাম্বার অফ পার্টিসিপেন্ট একটু বেশি হবে সে তুলনায় খুবই কম এর আগেও দেখেছি অধিকাংশ যে এ হয় প্রোগ্রামগুলো হয় পার্টিসিপেশন হচ্ছে খুবই কম মানে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে মুশকিল মানে মোটিভেশন লেভেল আমার মনে হয় সেরকম খুব একটা হয়নি দেখ এর মধ্যে এই অল্প কয়েকজনের উপস্থিতি আমি কিছু বক্তব্য রাখব সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে আগে ছিল একটা কথা নলেজ ইজ পাওয়ার এখন একটু পাল্টে গেছে নলেজ উইথ ইনফরমেশন অ্যান্ড ডাটা ইজ পাওয়ার তো এই এই এখন আমাদের গোটা ওয়ার্ল্ডে একটা নলেজ রেভলিউশন চলছে একটা কিছু ইম্পর্টেন্ট রেভলিউশন নলেজ রেভলিউশন ইন্ডিয়া ইজ ওয়ান অফ দি ইম্পর্টেন্ট পার্টনার্স ইন দি নলেজ রেভলিউশন এবং এর মধ্যে সোসাইটিতে অনেক চেঞ্জ হচ্ছে অনেক রকমের চেঞ্জ হচ্ছে তো সেদিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যায় যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের একটা বিরাট রোল আছে এবং ইংলিশ মিডিয়াম রুল স্কুল সেট আপ করা খুবই সহজ আমি শুধু মাঝে মধ্যে ভাবি যে আমাদের অন্যান্য স্টেটে আমি দেখেছি মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে যে ধরনের এই ধরনের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কলেজ ইভেন মেডিকেল কলেজ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হয়েছে সেদিক থেকে ওয়েস্টবেঙ্গলে খুবই কম মানে সেট আপ রান অ্যান্ড ম্যানেজড বাই মুসলিমস আমি ইংলিশ মিডিয়াম বলছি বাংলা মিডিয়াম অনেক আছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খুবই কম এবং যে কয়েকটা আছে কোয়ালিটি ইজ নট আপ টু দ্য মার্ক মানে নট এ সিঙ্গল ওয়ান ইজ ভেরি গুড কোয়ালিটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তো এখানে আমার একটা যেটা মনে হয় যে একটা কথা আছে যে লক্ষ্মী আর সরস্বতীর মধ্যে একটা ঠিক মতো কম্বিনেশন নেই পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম অনেক মানুষ আছে খুব প্রচুর টাকা পয়সা আছে আবার কিছু মানুষ আছে খুব শিক্ষিত আছে কিন্তু দুটোর মধ্যে ইয়ে হয়নি মার্জ 
এ হচ্ছে না মানে একটা রকমের একটা ব্রিজ তৈরি হচ্ছে না আর কি যেটা আমরা অন্য কমিউনিটির মধ্যে দেখতে পাই লক্ষ্মী এবং সরস্বতী টাকা আছে এক ধরনের লোক আর এ আছে শিক্ষা দীক্ষা আছে দুটো দুটো গ্রুপের মধ্যে একটা যে মেলবন্ধন হবে করলে যেটা ভালো প্রতিষ্ঠান তৈরি হবে সেটা আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের মধ্যে নেই আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু হয়নি হয়নি মেলবন্ধন তৈরি করা যাচ্ছে না সামাও এরা দুটো আলাদা গ্রুপ আছে এদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে বিরাট পার্থক্য আছে ব্রিজ তৈরি হয়নি কিন্তু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তৈরি করা খুবই সহজ তার কারণ ইট ইজ এ লো রিস্ক প্রজেক্ট উইথ লো ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ভেরি হাই আউটকাম নট প্রফিট প্রফিট ইজ ডিফারেন্ট থিং ইন ফিনান্সিয়াল টার্মস প্রফিট হতে পারে আমি আউটকাম বলছি আউটকাম হ্যাজ লট অফ থিংস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইট তো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল যেটা হচ্ছে ইট ইজ এ লো রিস্ক প্রজেক্ট উইথ লো ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ভেরি হাই আউটকাম আমাদের ভারতবর্ষে স্পেশালি ওয়েস্ট বেঙ্গলে আরেকটি মাইনরিটি কমিউনিটি আছে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটি দে আর ভেরি রেসপেক্টেড ভেরি মাচ রেসপেক্টেড ইন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অল ওভার ইন্ডিয়া দে আর ভেরি মাচ রেসপেক্টেড বিকজ অফ টু ইম্পর্টেন্ট রিজেন্স ওয়ান ইজ দে রান এক্সেলেন্ট কোয়ালিটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলস কলেজেস অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ান হেলথ কেয়ার ইনস্টিটিউশনস ভালো ভালো যে হসপিটাল যেগুলো আছে কিছু কিছু তার আছে দোজ আর রান বাই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটি স্পেশালি ইন কলকাতা অ্যান্ড দার্জিলিং দ্য বেস্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলস আর রান বাই দিস মিনি স্কুল মানে ভেরি স্মল মানে পার্সন অফ মানে মাইনরিটি কমিউনিটি যারা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটি হ্যাঁ এবং দ্যাটস হোয়াই দে আর ভেরি মাচ রেসপেক্টেড ইন সোসাইটি সবাই তাদের রেসপেক্ট করে সমস্ত কমিউনিটি রেসপেক্ট করে আর মুসলিমদের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটা মুসলিম কান্ট কমান্ড ও ড্র রেসপেক্ট ফ্রম আদার কমিউনিটিস মেবি ইট ইজ ওয়ান অফ দেম যে ভালো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে দেন নেই কারণ একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে স্কুল তৈরি করা মানে সেখানে অনেক ভালো ভালো মানুষ মানে ইরেসপেক্টিভ অফ এডুকেশন ওয়েলথ তারা কি করবেন তারা সেক্রেটারিকে প্রিন্সিপালকে যথেষ্ট খাতির করবেন ভর্তি হওয়ার জন্য আমি জানি আমি আমার আমি আমি যখন এখানে কলকাতায় পোস্টিং হলাম তো আমি দুজন আইএস অফিসারের চিঠি নিয়ে একটা স্কুলে গেলাম তার ব্যাচমেট একটা স্কুল চালান নাম করা স্কুল এবং এশিয়ার মধ্যে লার্জেস্ট বলে অনেকে তখনকার বলে স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য একবার আমার গিয়ে হয়নি আমাকে দুবার যেতে হয়েছে ঘন্টার ঘন্টা বসে থাকতে হয়েছে এবং দ্যাট জেন্টলম্যান ডিড নট মিট মি উনি বললেন যে আমার মানে লোক পাঠিয়ে বললেন যে আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলুন তারও তাও আমি কথা বললাম কারণ একটা কারণ যে স্কুলটা এত রেপুটেড স্কুল আমি জানি যে ওই স্কুলে যদি আমার ছেলে চান্স পেয়ে যায় ফিউচার ইজ মানে প্রমিনেন্ট হয়ে যাবে একদম ভালো হয়ে যায় প্রসপেক্ট খুব ভালো হবে আমি তাই করলাম একটা ক্লাস নিচে ভর্তি করতে বললো কারণ আমি জেলাতে ছিলাম জেলা থেকে নিয়ে আসার পরে ছেলেকে একটা ক্লাস নিচে ওর স্ত্রী বললো পরীক্ষা টেকে নিয়ে বললো যে না ওকে কারণ এমন ঠিক তাই করলাম এবং দেখলাম সত্যিই তাই ওখান থেকে পাস করার পরে আমার ছেলে একসঙ্গে চারটা জায়গাতে চাকরি পেয়েছে নট দ্যাট হি ওয়াজ এ ভেরি গুড স্টুডেন্ট কিন্তু ওর পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট এত ভালো হয়েছে কমিউনিকেশন স্কিল লিডারশিপ কোয়ালিটি আদার ট্রেটস অফ পার্সোনালিটি এত বেশি ডেভেলপ করেছে যে ও অ্যাট এ টাইম চারটে আইটি সেক্টরে ও চাকরি পেয়েছে একটাতে ইন্টারভিউতে চাকরি পেল আর বাকিগুলো তো সব ওই প্রেজেন্টেশন পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তাতে চাকরি পেয়েছে এবং আমি এটাও খবর নিলাম ওই ওর ক্লাসের লাস্ট বয় যে জাভেদ তার নাম এই কলকাতার একটা ছেলে জাভেদ কি নাম তার সে হচ্ছে একটু জোকার টাইপের ছিল আমি তাকে জোকার বললাম বাড়িতে আসতো আমার সঙ্গে আমার মিসের সঙ্গে গল্প করতো খুব ভালো জোভিয়েল হ্যাঁ এগুলো ইয়ে কী করবে কি তো সেই ছেলেটি কিন্তু সেও খুব মানে সে দেখলাম আমার ছেলের থেকে ভালো চাকরি পেয়েছে লিগাল অ্যাডভাইসার হয়েছে ল পড়ে ভালো কোম্পানিতে লিগাল অ্যাডভাইসার হয়েছে ইট ইজ নট বিকজ অফ দ্য স্টুডেন্টস ইট ইজ বিকজ অফ দ্য স্কুল স্কুল স্কুলের যে গ্রুমিং ফেসিলিটি স্কুলের যে অ্যারেঞ্জমেন্ট যেগুলো আছে দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো সেই জন্য ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল হচ্ছে আমি যেটা বলবো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এটা গুড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আর দ্য ফিউচার অফ আর এডুকেশন সিস্টেম তো এবং এটা আমাদের মুসলিম কমিউনিটি ওয়েস্ট বেঙ্গলে এখনো খুব অনেক অভাব আছে এবার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল যদি বলি বিভিন্ন টাইপের আছে একটা মাদ্রাসা বাদ দিলাম ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসা তো কোয়ালিটি খুবই খারাপ বেঙ্গলি মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে আর সিবিএসই স্কুল আছে আইসিএসই স্কুল আছে আমি তিনটে নিয়ে আলোচনা করব মাদ্রাসা বাদই দিলাম ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসা কোয়ালিটি সবাই জানা আছে মানে ইংলিশ মিডিয়াম তিনটে স্কুল আমরা যদি কম্পেয়ার করি গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা বোর্ডের আছে বোর্ড অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আর একটা হচ্ছে সিবিএসই আর হচ্ছে আইসিএসই
ছায়া প্রকাশ নেই আই আই ডু নট মানে আই ডিসলাইক আই ডু নট লাইক এট অল কিন্তু নোট বই ছায়া প্রকাশ নেই নোট বই ছায়া প্রকাশ নেই ইংলিশ ভার্সনটা বেঙ্গলি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের এতে পড়ানো হয় তার কারণটা কি যে ওখান থেকে যে ওগুলো শর্ট যে প্রবলেমস যেগুলো আছে শর্ট প্রবলেমসগুলোকে কপি করে কোশ্চেন পেপার যখন বোর্ডের কোশ্চেন হয় তখন কপি করে দেয় সেই জন্য ছাত্ররা আমরা যত চেষ্টা করব পাচ্ছি না যে টেক্সট বই পড়াবো ওরা ওই বইটাই পছন্দ করে ছায়া প্রকাশ নেই পছন্দ করে কারণ ওখান থেকে রেডিমেড ও অ্যান্সার পেয়ে যাচ্ছে যেগুলো সলভ করা আছে সেখান থেকে কপি করে দেয় চিন্তা করে দেখেন আমাদের এই হচ্ছে অবস্থা আর একই সিলেবাসে পড়ানো হয় সিবিএসই স্কুল সিবিএসই রেড ওদের শুধু এখন এনসিআরটিটা বেশি ফলো করে কিন্তু সিলেবাস একই আছে সেখানে বুকস আর এন্টারলি ডিফারেন্ট মানে টেক্সট বুকস নোট বই নেই টেক্সট বুকস আছে আর কোশ্চেন প্যাটার্ন এন্টারলি ডিফারেন্ট ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড প্যাটার্ন ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে কি হয় পনেরো মার্চের এমসি কু থাকে যেটা হলে ম্যানেজ করে সবাই হুম তিরিশ নম্বর প্রজেক্টে তিরিশ পেয়ে যায় প্র্যাকটিক্যাল না করে তিরিশ পেয়ে যায় আর হচ্ছে পনেরো নম্বর হলে না পড়ে হলেই পেয়ে যায় পনেরো নম্বর হল ম্যানেজ করে পেয়ে যায় সিবিএসই বোর্ডে এরকম নেই ওই এমসি কু থাকবে এক এক করে পনেরোটা এমসি বি থাকবে হলে ম্যানেজ করা যাবে সিবিএসই তো এরকম নেই সিবিএসই কোশ্চেন প্যাটার্ন আলাদা তাহলে সিবিএসই বুকস আর ডিফারেন্ট কোশ্চেন প্যাটার্ন ইজ ডিফারেন্ট এবং অল ইন্ডিয়া যত এক্সামিনেশন আছে নিট জেই বা আরও অন্যান্য ইভেন ইউপিএসিও পর্যন্ত ফলো করছে ওরা সিবিএসইর যে কোশ্চেন প্যাটার্নটাই ফলো করে সিবিএসইতে যে ধরনের ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভে যে ধরনের প্রশ্ন দেয় একই ধরনের প্রশ্ন ওখানে নিটে দিয়ে দিচ্ছি জেইতে দিয়ে দিচ্ছি সুতরাং ওদের ইমিডিয়েট যে সাকসেস রেট অনেক বেশি ইংলিশ মিডিয়ামের প্রথম কথা যে ওদের কন্টেন্ট ভালো পড়ানো হয় ভালো আর সাকসেস রেটটাও খুব ভালো হয় আর নেক্সট হচ্ছে আইসিএসি ইন মাই মাইন্ড আইসিএসি ওদের সিলেবাস ইজ আ ফায়ার স্ট্যান্ডার্ড যদি কাউকে খুব হায়ার এডুকেশন নিয়ে যেতে হয় পিএইচডি করবে বা ফরেন স্টাডিতে যাবে বা ভালো এ করবে আরও উঁচু মানের স্টাডি করবে তাহলে আইসিএসই পড়ানো ভালো কিন্তু আইসিএসির একটা ড্রব্যাক হচ্ছে কি আইসিএসি সিলেবাস দের ডোন্ট ফলো গভর্নমেন্ট সিলেবাস যেটা গভর্নমেন্ট টাইম টু টাইম চেঞ্জ করে এবং পরীক্ষাটাও সেইভাবে না তাদের সিলেবাস মধ্যে পরীক্ষা নেয় কিন্তু আইসিএসি তারা সিবিএসইকে ফলো করে না কিন্তু আইসিএসি সিলেবাস ইজ স্লাইডলি সুপিরিয়ার টু সিবিএসই সিলেবাস তো আমার মতে আমি যেমন যে যে নামটা বললাম আর কি যে সাউথ পয়েন্ট স্কুল ওই ভদ্রলোক ও এখন ভদ্রলোক কী করেছেন ওটা বিক্রি করে আরেকটা স্কুল করেছেন গার্ডেন স্কুল সেটাও নাম করে ফেলেছে বিকজ ইজ এ গুড এন্টারপ্রিনার দুর্দান্ত মানুষ হ্যাঁ হ্যাঁ ইন্দ্রান মানে আমি 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 খুব চান্ড হয়েছি যখন মানে ছেলে পড়তো তারপরে আমি ইয়ারিং শুনলাম কারণ ওখান থেকে দু একটি ছাত্রছাত্রী আমার বাড়িতে পড়তে আসে গার্ডেন স্কুল গার্ডেন স্কুল থেকে গার্ডেন হাই স্কুল তো দেখেন ওইটাকে ব্র্যান্ড ইমেজ অনেক বেড়ে গেল প্রচুর মানে ইনকাম করেছে লাভ করেছে প্রচুর লাভ করেছে সাউথ পয়েন্ট স্কুল এ করে তারপরে আর একটা জায়গাতে প্রচুর জায়গা নিয়ে এই রুবি হসপিটালের কাছাকাছি জায়গা নিয়ে গার্ডেন হাই স্কুল করেছে ওটাও নাম করে ফেলেছে তার কারণ এন্টারপ্রিনার ইজ ডিফারেন্ট না তার কোয়ালিটি তার উপর ডিপেন্ড করে যে সাউথ পয়েন্টটা পেলো সে কিন্তু আর আস্তে আস্তে করে ডিটোয়েট করে যাচ্ছে তার স্ট্যান্ডার্ড অন্য একজন গ্রুপকে গ্রুপকে দিয়েছেন কিন্তু উনি এটা বিক্রি করে আর একটা জায়গাতে তৈরি করলেন আরও ভালো কোয়ালিটির স্কুল তৈরি করলেন এবং ওখানে উনি সিবিএসই আইসিএসই দুটোই রেখেছেন তার কারণ কলকাতার যারা মানুষ আছেন কলকাতার যারা গার্ডিয়ান স্টুডেন্ট তারা কিন্তু সবাই হায়ার স্টাডি করতে চায় আইআইটি বা আরও হায়ার স্টাডি রিসার্চ করবে সেই জন্য তাদের জন্য আইসিএসই সিলেবাস ভেরি অ্যাকসেপ্টেবল আর সিবিএসইরা কাদের জন্য যারা নিট যেই দেবে তাদের জন্য সিবিএসই কম্পিটিটিভ পরীক্ষা যারা দেবে তাদের জন্য সিবিএসই উনি দুটোই রেখেছেন দুটোই রেখেছেন তার মানে দেখেন ওনার ফার্স্ট কীরকম নিজের একটা নাম করা ব্র্যান্ডেড স্কুল তাকে বিক্রি বিক্রি করার আগে উনি জায়গা কিনলেন একটা জায়গাতে জায়গা কিনে আরও বেটার কোয়ালিটির স্কুল তৈরি করলেন এবং যেখানে উনি যে কাস্টমার পেলেন যেটা খুব ভালো ভালো আর কি দু ধরনের সিবিএসই এবং আইসিএসই এটা পেলেন যেটা আমাদের মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে খুবই অভাব মুসলিম কমিউনিটি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যা আছে এমনি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল করতেও চায় না করতেও চায় না ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল করলেও সেটা বেঙ্গলি মিডিয়ামের মতোই হয় বা তার থেকে ইনফিরিয়ার হয়ে যায় হ্যাঁ আমি সে কয়েকটা জিনিসে আসছি কী কী দরকার তো এটা আমাদের প্রথমেই চিন্তা করা দরকার যেটা করব যেটা উনি বললেন আমাদের প্রথমে শুরু থেকে বলেছেন তো কোয়ালিটি যেন খুব ভালো হয় সেটা এ করা দরকার তো তাহলে আমি যেটা নেক্সট আলোচনা করব যদি কয়েকজন যদি এন্টারপ্রিনার থাকেন এখানে এ হবে কম্পোনেন্টস অফ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কি হওয়া দরকার আমার আমার জাজমেন্টে যেটা বলে মানে ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্টস অফ ইংলিশ মিডিয়া
জায়গায় কত দরকার এটা এতে ওদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে বলার অপেক্ষা রাখেন দুই একর মিনিমাম লাগবে গ্রামের দিকে হোস্টেল করতে গেলে আরও বেশি লাগবে আর বিল্ডিং কি 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 স্পেসিফিকেশান সব ওয়েবসাইটে বলা আছে কত স্কোয়ার ফিটের ক্লাসরুম হবে প্রিন্সিপালের রুম কত হবে গার্ডিয়ান্স রুম কত হবে প্রত্যেকটা সব বলা আছে ও আচ্ছা ঠিক আছে হার্ডওয়্যারটা বলা আছে তো টাইম কম আছে না তিন মিনিট তাই না আর সফটওয়্যার সফটওয়্যারে হচ্ছে হার্ডওয়্যারটা সবাই পেয়ে যাবেন সফটওয়্যার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এখন সফটওয়্যার আমাদের আইটি সেক্টরও খুব ইম্পর্টেন্ট আছে হার্ডওয়্যারের থেকে তো এখানে টিচিং লার্নিং প্রসেস খুব ইম্পর্টেন্ট আছে যেখানে ইন্টারেক্টিভ ক্লাস হবে আর ইউজ অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি টিচার্স ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম এটা খুব কম হয় প্রত্যেক বছর টিচারদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম দরকার আর ওরিয়েন্টেশন অফ সেক্রেটারি অ্যান্ড মেম্বার্স অফ দি বোর্ড অফ ম্যানেজমেন্ট দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা হয় না সেক্রেটারি যেটা ওই সাউথ পয়েন্টের কথা বললাম তার যে সেক্রেটারি ইন্দ্রনাথ গুহ তার অন্যদিকে একটা ব্যাড রেপুটেশন ছিল কিন্তু এই দিকে তার প্রচণ্ড তার এ ছিল এফিসিয়েন্সি অনেক ছিল আর কি তো এটা দরকার ওরিয়েন্টেশন দরকার ব্রেন স্টর্মিং সেশনসটা করতে হবে উইথ স্টুডেন্টস অ্যান্ড টিচার্স হাউ টু ইনোভেট হাউ টু হাউ টু ইমপ্লিমেন্ট ইনোভেটিভ স্কিমস এটসেট্রা তো ব্রেন স্টর্মিং সেশনটা খুব দরকার আর কেরিয়ার কাউন্সিলিং করতে হবে স্টুডেন্টের উইথ দেয়ার গার্ডিয়ান্স কারণ স্টুডেন্টরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বায়াসড হয়ে যায় বাই দেয়ার গার্ডিয়ান্স পেরেন্টস মানে বাবা মার দ্বারা বাবা বলছে এটা হতে হবে মা বলছে এটা হতে হবে নিজে চাইছে অন্যরকম সেই জন্য যা কাউন্সিলিং হবে স্টুডেন্টস এবং তাদের পেরেন্টসের সঙ্গে কাউন্সিলিং হবে তাহলে সেটা খুব ভালো হয় বা কারণ এখন কেরিয়ার অপশনস তো খুব এক্সপ্যান্ড করছে খুব র্যাপিডলি এক্সপ্যান্ড করে যাচ্ছে আর থার্ড ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অ্যান্টি ভাইরাস বা সিকিউরিটি প্রোগ্রাম যেটা বলা হয় এখন আমরা যে স্টুডেন্ট তৈরি করি বেশিরভাগই সেলফিস অ্যান্ড সেলফ সেন্ট্রিক হয় তারা প্রো সোশ্যাল সোসাইটি হয় না প্রো সোসাইটি হয় না প্রো কমিউনিটি হয় না তারা সেলফ সেন্টার নিজেরটাই চিন্তা করে কত টাকা রোজগার করবে কত এ হবে সম্পত্তি হবে কিন্তু এটা উল্টো হওয়া দরকার তাদের এটিকেট ম্যানার্স এথিক্স মরালিটি ইন্টিগ্রিটি এইগুলোর জন্য আর কতগুলো আছে হিউম্যান কোয়ালিটিজ যেগুলো আছে ফাইনার হিউম্যান কোয়ালিটিজ সেগুলো ডেভেলপ করার জন্য কিছু প্রোগ্রাম থাকা দরকার তাকে আমি বলবো অ্যান্টি ভাইরাস বা সিকিউরিটি প্রোগ্রাম আর আরেকটা হচ্ছে পার্সোনালি ডেভেলপমেন্ট যেটা হচ্ছে থ্রু এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস স্পোর্টস তো আছে বিভিন্ন রকমের খেলাধুলো আছে তারপরে ডিবেট কম্পিটিশন কুইজ কন্টেস্ট যেটা ওদের বাংলা মিডিয়ামে খুব কম হয় আর এনসিসি ক্যাডেট কোর্স যেটা আছে ওটা ওটা দরকার ওতে করে পেট্রিওটিজমটা ডেভেলপ করবে আর প্রো পিপল অ্যাপ্রোচ ডেভেলপ করবে আর কিছু সোশ্যাল ওয়ার্ক থাকবে সেটা মাঝে মধ্যে হওয়া দরকার আর আরেকটা ব্যাপার আমি যেটা বলবো যে কিছু ইম্পর্টেন্ট পার্সোনালিটি ফ্রম ডিফারেন্ট ফিল্ড ওদেরকে ইনভাইট করা দরকার অ্যাজ মোটিভেটরস এবং স্পিকার হিসাবে তারা বিভিন্ন বিষয়ে তারা বক্তব্য রাখবে স্টুডেন্টরা সেটা শুনবে এরকম এই পাঁচটা যে ব্যাপার বললাম পাঁচটা জিনিস এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট পার্টস অফ টিকুএম টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট তো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যেটা হয় বিভিন্ন ধরনের হয় একটা হচ্ছে যে স্টুপিড জিনিয়াস কিছু তৈরি হয় আর স্মার্ট ইডিয়েট কিছু তৈরি হয় যেটা থ্রি ইডিয়টস বইয়ের আমরা দেখেছি স্টুপিড জিনিয়াস খুব মানে ক্যারিয়ারিস্ট এবং ভালো পড়াশোনাতে খুব ভালো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড আর কিছু স্টুপিড মানে ওটা স্টুপিড জিনিয়াস আর হচ্ছে স্মার্ট ইডিয়েট থ্রি ইডিয়টস বইয়ে দেখেছি যারা পড়াশোনাতে ভালো নয় কিন্তু তারা অন্যদিকে খুব ভালো সোসাইটির দিকে খুবই ভালো কিন্তু দরকার আমাদের মাঝে মাঝে দরকার আর কি স্মার্ট জিনিয়াস হলে ভালো হয় সেটা সংখ্যায় কম হবে কিন্তু স্মার্ট ইন্টেলেকচুয়ালস বেশি তৈরি করতে হবে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে স্মার্ট ইন্টেলেকচুয়াল স্মার্ট বলতে সোসাইটির জন্য তারা কাজ করবে সোসাইটি বিপদে আপদে ঝাঁপিয়ে পড়বে আর ইন্টেলেকচুয়ালস অ্যাট দ্য সেম টাইম হবে স্মার্ট জিনিয়াস হলে খুবই ভালো যেটা হচ্ছে স্টুপিড জিনিয়াস আর ওদিকে হচ্ছে স্মার্ট ইডিয়েটের মাঝে মাঝে কম্বিনেশন স্মার্ট জিনিয়াস হলে খুবই ভালো কিন্তু সেই সংখ্যাটা খুবই কম হবে কিন্তু আমি চাইবো যে স্মার্ট ইন্টেলেকচুয়াল যেন বেশি তৈরি হয় কিছু স্মার্ট জিনিয়াসও তৈরি হোক এটা দরকার এটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে সম্ভব বাংলা মিডিয়ামে যেটা খুব আর কিছু হচ্ছে না তো এই কয়েকটা জিস্ট কয়েকটা কথা বলে বক্তব্য শেষ করছি যদি এন্টারপ্রনার কিছু থাকতো ভালো বেশি সংখ্যায় আছে খুব কম তো যারা এগুলো এই পয়েন্টগুলো করে নিয়ে যাবে এগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করবে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার ফর ফর ভেরি ভ্যালুয়েবল পয়েন্টস খুবই মূল্যবান কিছু পয়েন্টস আপনি দিলেন 
আশা করি আমাদের পার্টিসিপেন্টস অডিয়েন্সরা নোট করেছেন